ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ വളരെ ട്രെൻഡിയായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പൊറോട്ട അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ചൈനീസ് പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മാ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് മുഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാധാ വെള്ളം അതായത് ചൂടും വേണ്ട തണുപ്പും വേണ്ട സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പോലെ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ടെക്സ്ചറിൽ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മൈദ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കൈ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡസ്റ്റും കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്കും കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് മൂടി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ഇതാ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കട്ട് ചെയ്ത റോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്കിത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതും ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ആ ടൈമിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട്
അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ ഇതിന്റെ മേലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലെയർ ഇട്ട് വരുന്നത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീശി അടിക്കാതെയും അല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ലെയർ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും നടുവിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം അത് പതുക്കെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം എണ്ണ എണ്ണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഒട്ടി ഒട്ടി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കിത് നടുക്കോട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ചൊന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇറങ്ങി ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ മൈദ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റാവും അപ്പോഴാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ആ പൊറോട്ടയുടെ എല്ലാ റോളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചും ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇരുവശവും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് വശവും നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതെങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒഴിച്ചാലും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടായാലും നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇരുവശവും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോഴാണ് ആ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യിലാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ചുട്ട് വരുമ്പോൾ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്താലാണ് ആ ലെയറായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ലെയറായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടു നല്ല ലെയറായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നമ്മുടെ ചൈനീസ് പൊറോട്ട നല്ല സൂപ്പറാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഏത് ടൈമിലും നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പൊറോട്ടയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ബീഫ് കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടിപൊളി കിഡ്ഡിലം വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ലോ ബൈക്കോം റൊബിനാസിലും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ